好巧啊！你这款表我特别喜欢，一直想买来着。不过专卖店说要到瑞士去定制，要等很长时间。还好吧，两个多月。啊？<笑>沈总好，嫂子，这位是哦，这位是优宁总的爱人。嫂子，这位是天意证券的沈总。你好，沈南秋，阮真真。我跟优宁总是老朋友了，他的事我深表遗憾。你还请节哀顺变。这是我的名片，以后有什么事儿需要帮忙的，尽管开口。呃，那我先进去了。公司只有办公室门上的钥匙，柜子、抽屉什么的，如果由您总锁上的话，可能需要从外面。行了，先看看再说吧。徐太太，我还有其他的工作需要出去一趟，这样，我找个人在这陪着你，可以吧？我陪着吧。行，陆阳，你陪着徐太太在这收拾一下，顺便也解释一下公司的规定。好，给我吧。嫂子，许哥的个人物品呢？您尽管可以拿走，但是笔记本、信件之类的，就得先经过公司审查，确定无关公司业务之后，才能把它交给你。这一点，希望您能理解。我明白。这两个柜子呢，基本都是公司的客户资料。许哥的个人物品都是在办公桌附近，您自己收拾，我帮你整理一下其他的。箱子给您。哎
除了你的银行卡，有几个账户不止使用了一次，比如这个夏新良。老大，这是公司的客户资料，明天，明天把它给我。好。南州也不算特别大，既然能勾连上，这绝对不可能是完全不想干的人，总会有线索。对了，陆阳啊，小玉她上班的地儿离这儿远吗？小玉，石生玉吧，她在客服部，不远。那就麻烦你跑一趟了，帮我把身份证给她，你们这儿管得严。我就不过去了。这是。哦，有件事需要他们家尤刚帮我办一下，需要我的身份证，正好让小玉捎给他。哦，行。差点忘了，嫂子，是这样。公司有规定，客服不当班的时候不允许其他部门的人过去，这个休息的时候我再拿给他，行吗？也行。喂，高律师，你好，有空吗？见个面吧。现在吗？对，我现在有空。抱歉，我现在有事儿。你去许文云的办公室收拾东西了。昨天你接电话的时候，我听到了。嗯、沈真真。嗯，在。发现吗？发现什么跟官司有关的线索了吗？有，有人一直陪着我呢。你不用担心，想办法把他支走。你说的这件事不是很好办啊，我们回头再聊好吗？盯着你的人是男的女的？男的。那你就大哭一场吧，反正也对。好，我知道了。哎、啊，怎么了，嫂子？没事儿，我一个朋友找我有点事儿。啊、哦。这玩意儿威力可大了，这样一点儿就受不了，眼睛都能给哭瞎了。喂，还有什么事儿吗？提醒你一下，公司的资料属于商业机密，就算你真发现什么了，也不要乱拿，很有可能触犯法律。我知道了嫂子，您看这个，许哥书里夹着的。
这是。我们小时候的照片。我说怎么看着这么像你们俩呢？你们还是同学啊？嫂子。别的事情吗？一会儿再回来陪你。生育人呢？哦，他去前台了。哦，谢谢啊。没事儿。好，王总。生育，哎，陆哥，哎，给你这个，嗯，你稍等，你嫂子让我给你的，我嫂子让你给我的，嗯，这又是阿刚给他办什么事儿啊？这闲事也是没完没了，什么事儿都使唤阿刚，这早上刚叫过去给他撬锁，哼，不知道这会儿又让他办什么事儿。你是说他们早上刚见过？可不是嘛！哎，行，那你先忙，我先回了。行，陆哥。到了一家和夏新亮名字同音的工厂，不知道有没有用？还真有线索。那你看看企业营运执照。
收拾一下行了。嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，您还在里面吗？嫂子，嫂子，能听见吗？嫂子，您把门打开。嫂子，怎么着？出什么事了？嫂子，有你懂的爱人把自己反锁在里面了。快把门弄开，别再想不开出什么事了。徐太太，您把门打开。徐太。有什么需要帮忙的？不用，谢谢。我刚才出去了一趟，回来就敲不开门了，把我吓了一大跳。生怕嫂子。我刚才看到照片，有点没控制住自己的情绪，生怕别人看到我笑话。我有点不舒服，就先回去了。陆阳。东西，你看着帮我收拾收拾，回头我再过来拿。行，您放心。听你的声音，哭得够投入的，没惹麻烦吧？没有，已经出来了。说说吧，查到什么线索了？只发现了夏新良，下次见面再说吧。
姐，咱们为什么不住锦上基金给订的酒店呀、啊？我们这种独立第三方必须要跟被调查公司保持距离。哦，我来，给我吧。谢谢啊，您拿好。徐总，嗯，房间已经订好了。行，你看着安排吧。好。各位先休息一下，饭已经准备好了，到时候过来接你们。行、哦，不用了，我们自己有安排。那怎么能行呢？不管怎么说，这地主之谊还是要尽的嘛。嗯、陈主任，以后找机会再说吧，这次不用。那行。既然各位领导都已经有安排了，那我就不叨扰了。呃，明天中午我过来接你们。好，谢谢。那明天见。哎，明天见。走吧。哎，徐总。嗯。我有事想出去一趟，您看行吗？行啊，自个儿注意安全。知道了，谢谢徐总。高绿，终于见面了。真不好意思啊，麻烦你过来接我。不麻烦，我的委托人正好有事儿，取消了下午的见面。怎么了？认不出来了？真认不出来，你这变化也太大了。不是我的变化大，是你们当时没人在意那个胖子。所以自然记不住我的长相。<笑>胖子果然是个潜力股哈。上车吧。嗯。谢谢我们这样突然过来不打招呼，阮真真会不会不高兴啊？不会，他看着老，其实特好相处。蛋糕给我，你来按门铃。最见不得眼泪了，生日快乐！哎，拖鞋在这儿啊
进来吧，高俊，甭理他，让他在门口待着，咱俩吃蛋糕。今天先吃高大律师买的蛋糕，好不好？高俊，站着干嘛呢？坐呀。珍珍，过来帮忙。等一会儿啊。坐呀。珍珍，开门去，准时我订的外卖到了，还挺快。你好。请问您是阮珍珍女士吗？是。许攸宁先生，祝您生日快乐。你说什么？许攸宁先生，祝您生日快乐。许攸宁。你刚刚说谁送的？许攸宁先生预定的，要求今天晚上送给阮珍珍女士。他什么时候订的？呃，这这个、我就不知道了，我只负责配送。你哪家公司的？呃，您稍等一下，我问一下同事啊。呃，喂，陆哥，咱们乐美家园的单子是不是搞错了？咱们客户问的。喂，你好，我问一下啊，乐美家园订单谁订的？他什么时候订的？您稍等啊，我给您查查。哦，是许攸宁许先生订的，时间是一月二十二号，让二月十八号这天晚上送过去。哦，这样啊。行了，谢谢你啊，走吧。好的，再见。再见。先进去再说吧。好了好了，这礼物也收了，咱们赶紧吃蛋糕吧，我快饿死了。慢点。还是老样子，永远十八岁少女。款式不错嘛，眼光还行。哎，有打火机吗？我这有。谢谢。
干嘛去啊？我收拾一下。快点出来啊！出来吹蜡烛。给您，徐太太，李先生对您可真好。谢谢。许由林先生，祝您生日快乐。珍珍，干嘛呢？快点啊！马上。使劲吹，一口气。生日快乐！生日快乐！谢谢。洗脚了，裤子卷上啊！哎呦，哎呦，差点忘了，把我包拿来。拿包干什么呀？哎，嫂子又让你干什么事儿啊？帮他撬俩车锁，没再交代你办别的事儿啊？没有，真没有。哈？怎么了？抽风啊你啊！我问你啊，尤刚，自从表哥去世以后，你一天能往嫂子那儿跑八趟，就差把她当成自个儿家了。我拦过你没有？不是，这是怎么了？我是不是从来没有拦过你？我怎么说的？我说，不管阮真真那人怎么样，可是表哥对咱们不薄。看在表哥的面上，咱们能帮多少帮多少。我是不是这么说的？是啊，你是这么说的。那你干嘛要跟我藏着掖着呀？我就随口问这么一句，你就糊弄我是吗？不是尤刚，你是有什么见不得人的吗？哎，你到底什么意思？我，你这都哪跟哪儿啊？不说实话是吧？我，行。哎，这，这不，哎，哎哎哎，你慢着点，你别滑了，哎，滚，哎，小鱼，不是，你这这这这么。
么呀？这是？真真。精力集中点儿啊，想什么呢？接着发呆吧啊，咱俩聊。同名同姓，还是在徐永宁办公室里发现的，所以基本上可以断定是同一个人。其中许攸宁的一大笔借款就是打到他的账户上，应该是吧？这个人呢，在几个借款协议上都有出现。前前后后以货款的名义打过去，大概有一千三百万。如果能把这个人找出来问一问，许攸宁借钱的事儿就基本上能搞明白了。你问过那几个债权人吗？他们都不认识这个夏新良。那怎么查呀？在网上找到的企业联系电话打过去一直没人接，问谁谁又不认识。哎，对了。你能不能向法院打听一下这个夏新良的联系方式呢？他又不是案件当事人，而是徐永宁把那些原告的钱弄过来，再把钱打出去的接收方，法院怎么会有他的联系方式啊？那这么说，只能我们自己去找。哎呀，算了。能在办公室里边撞到这个人已经很走运了，这可能就是一个线头，只要把它扯出来，后面的问题就好解决了。真真，还有其他发现吗？阮真真，阮真真，问你在办公室里还有没有其他的发现？记得和自己的约定。